नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் ബിസിനസ് <laughs> നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഈ അധ്യയന വർഷം സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാക്കാൻ തീരുമാനം പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ചകൾ പ്രവൃത്തി ദിവസം വേനലവധി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതലാക്കി പുനഃക്രമീകരിച്ചു തീരുമാനം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ക്യു ഐ പി യോഗത്തിൽ എ ഐ ക്യാമറക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസും യൂത്ത് ലീഗും ക്യാമറക്ക് സമീപം മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു ക്യാമറക്ക് പിന്നിൽ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അഴിമതിയെന്ന് ആരോപണം പയ്യനൂരിലും പഴയങ്ങാടിയിലെ ബോർഡുകൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ തകർന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയില്ല സമീപത്തെ നിരവധി വീടുകൾ ഏത് സമയവും ഇടിഞ്ഞു വീഴാറാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ മഴ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ഭീതിയോടെ സമീപവാസികൾ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വരുന്നതിന് മുൻപേ ചൂരപ്പടവ് ക്വാറിക്ക് ലൈസൻസ് നൽകാൻ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ നീക്കം പ്രതിഷേധവുമായി ക്വാറി സമരസമിതി ചൂരപ്പടവ് ക്വാറി സമരസമിതി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ ഉപരോധിച്ചു ഈ അധ്യയന വർഷം സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാക്കാൻ തീരുമാനം ഇതിൽ പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ചകളാണ് പ്രവൃത്തി ദിവസമാകുക വേനലവധി മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലാക്കി പുനഃക്രമീകരിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ക്യു ഐ പി യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഈ അധ്യയന വർഷം സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇതിൽ പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ചകളാണ് പ്രവൃത്തി ദിവസമാക്കുക വേനലവധി മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലാക്കി പുനഃക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യു ഐ പി യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമുണ്ടായത് വിവിധ ദിനാചരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്ക് പഠന സമയം നഷ്ടമാകുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു ജൂൺ ഒന്നിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അക്കാദമി കലണ്ടർ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അധ്യയന വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി ദിവസമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് പഠന ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാക്കി നിജപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ക്യു ഐ പി യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത് വേനലവധി ഏപ്രിൽ ആറ് മുതലാക്കാനുള്ള തീരുമാനവും പിൻവലിച്ചു മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ എന്ന തരത്തിൽ വേനലവധി പുനഃക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നാല് ശനിയാഴ്ചകളും ഉൾപ്പെടുന്നു അതേസമയം ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ആകെയുള്ള അൻപത്തിരണ്ട് ശനിയാഴ്ചകളിൽ പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ചകളാണ് പ്രവൃത്തി ദിനമായി നിശ്ചയിച്ചത് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസം അധ്യയന ദിനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത ആഴ്ചകളിലെ ശനിയാഴ്ചയാണ് പഠന ദിവസമാക്കിയിട്ടുള്ളത് വിവിധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്ക് പഠന സമയം നഷ്ടമാകുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം അക്കാദമിക് കലണ്ടർ പരിഷ്കരിക്കും എ ഐ ക്യാമറക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അഴിമതി ക്യാമറയിലേക്ക് നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം എന്ന ബോർഡാണ് പയ്യനൂർ മാൾ പരിസരത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം ആകാശ് ഭാസ്കരൻ പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അഴിമതി ക്യാമറയിലേക്ക് നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം എന്ന ബോർഡാണ് പയ്യനൂർ മാൾ പരിസരത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം ആകാശ് ഭാസ്കരൻ 
പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയമലംഘനങ്ങൾ കുറക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി പശ്ചാത്തലം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ ആകെ വഞ്ചിച്ച് അഴിമതിയിലൂടെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനം തുറന്നുകാട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഭരത് ദീപ് പൊതുവാൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ദിലീപ് ഓലയമ്പാടി അർജുൻ കോറോം പ്രകാശൻ എൻ വി നവനീത് ഷാജി കാസിം എട്ടിക്കുളം വി വി ജേഷ് ജയ്സൺ ഷാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ എ ഐ ക്യാമറയ്ക്കെതിരായി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് ജംഷീർ ആലക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ടൌൺ ചുറ്റി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം സമാപിച്ചു ക്യാമറ സൂചന ബോർഡും സ്ഥാപിച്ചു മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് ജംഷീർ ആലക്കാട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദാവൂദ് അരിയിൽ സമദ് ചൂട്ടാട് സഖറിയ മടക്കര വാഹിദ് മുട്ടം തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് റോഡ് ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ തകർന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയില്ല സമീപത്തെ നിരവധി വീടുകൾ ഏത് സമയവും ഇടിഞ്ഞു വീഴാവുന്ന നിലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്തായിരുന്നു കനാലിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി പല സ്ഥലങ്ങളിലും തകർന്നത് പ്രതിഷേധം വ്യാപകം കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് പതിനെട്ടിനുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിലാണ് സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ വാടിക്കൽ കടവ് കാരിക്കൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് കനാലിന് സമീപത്തെ നിരവധി വീടുകളും തകർച്ചാ ഭീഷണിയിലായി അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ഥലം എം എൽ എയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും ഉടൻ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു സന്ദർശനങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടത്തി എന്നല്ലാതെ കനാലിന്റെ തകർന്ന ഭിത്തികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്നാല് മാസം മുമ്പേ അവർ വന്ന് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പോയി അന്നേരം എന്റെ മോള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലേ അമ്മയാന്നു പിന്നെ മോള് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതൊന്നും ശരിയാക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ പരാതി വേണ്ട പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് ശരിയാക്കാനാ വന്നത് ഇത് നോക്കാനാ വന്നത് ശരിയാക്കും അടുത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല നിലവിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചാക്കുകളിൽ പൂഴി നിറച്ചാണ് താൽക്കാലിക ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാലപ്പഴക്കത്താൽ ഇതും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത മഴക്കാലം അടുത്തിരിക്കെ പ്രദേശവാസികൾ ഏറെ ഭീതിയോടെയാണ് കഴിയുന്നത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇനി എന്ന് പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് മുന്നിലുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ചൂരപ്പടവ് ക്വാറിക്ക് ലൈസൻസ് നൽകാൻ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നീക്കം നടത്തിയതായി ആരോപണം സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ ചൂരപ്പടവ് ക്വാറി സമരസമിതി ഉപരോധിച്ചു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്ത സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി വരുന്നത് വരെ ക്വാറിയുടെ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നത് നീട്ടിവെക്കണമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ വിധി വരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ക്വാറിക്ക് ലൈസൻസ് നൽകാൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നീക്കം നടത്തിയതായി ആരോപിച്ചാണ് സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടറി ഉപരോധിച്ചത് അത് പഞ്ചായത്ത് അതായത് ഞാൻ കളക്ടർക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറിക്ക് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കോറക്കാർക്കുടെ അവരുടെ ഒരു സംരക്ഷണം അവരെക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ പി സുനിത കെ എം ഷാജി സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ആർ കെ പത്മനാഭൻ വി ജെ ജോസ് കെ പ്രസാദ് പി കെ സജീവൻ കെ സുധർമ്മ ലീല എന്നിവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് എസ് എച്ച് ഒ എം പി ഷാജി എസ് ഐമാരായ എം നാരായണൻ കെ മനോജ് എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ താൽക്കാലികമായി ലൈസൻസ് നൽകുന്നത് നിർത്തിവെക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ എടനാട് നവപ്രഭ തിയേറ്റേഴ്സ് കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം നടന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു
ഗ്രന്ഥശാലകളിലേക്ക് പേര് വളരെ വിചിത്രമായ പേരുകളാണ് ഇന്നത്തെ പോലുള്ള പേരുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വായനശാലയിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയത് സാഹിത്യ വിലാസിനി എന്ന പേരുള്ള വായനശാല വായനശാലയിൽ തന്നെ പല ഗ്രീഡുകളുണ്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹിത്യ വിലാസിനോടൊപ്പം ഒരു ആശ്രമം കൂടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ പേര് എസ് ബി ആശ്രമം എന്നാണ് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ രചിച്ച കതിവന്നൂർ വീരൻ എന്ന നാടകകൃതിയുടെ പ്രകാശന ചടങ്ങും നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചു പി വി സതീശൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വിജയൻ മുല്ലേരി പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാൾ പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു വൈ വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി മേലെടുത്ത് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ ഗംഗാധരൻ മേലെടുത്ത് പലോറ രവീന്ദ്രൻ കെ ബാബു അൽക്ക രാഘവൻ അമ്പിളി രമേശൻ തുടങ്ങിയവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു നാടക പ്രവർത്തകരെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു ജിഷ ബേബി മുരളീധരൻ എം ടി അന്നൂർ ഗംഗാധരൻ മേലയിടത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വികസന പാതയിൽ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രിയും കൂടി ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ലഭ്യമാകും പുതിയ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയുള്ള കെട്ടിടം തുടങ്ങി നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നബാർഡ് മുഖേന ഒൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ആശുപത്രി മുഖച്ചായ തന്നെ മാറും ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം മുഖേന ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് രണ്ട് കോടി ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ് കൂടാതെ നിലവിലുള്ള ഒ പി സൗകര്യം കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഒപ്പം പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ ലാബ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റു സേവനങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികളും നടന്നു വരികയാണെന്ന് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ പറഞ്ഞു ഒമ്പത് കോടിയുടെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആധുനിക എക്സറേ മെഷീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അടുത്ത മാസങ്ങൾക്ക് തന്നെ എക്സറേ ഡെൻ്റൽ എക്സറേ അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റുകളെല്ലാം സജ്ജീകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതി അതിവേഗത്തിലാണ് ഏതായാലും മാസങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കെട്ടിടത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ എച്ച് എമ്മിൻ്റെ ഒരു കോടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബ്ലോക്ക് അത് നവീകരിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണൂരിൻ്റെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആരോഗ്യ സ്ഥാപനമായി നമ്മുടെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി മാറും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ആശുപത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാമന്തളി എട്ടിക്കുളം പുതിയങ്ങാടി മാട്ടൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും മുട്ടം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രവും കരുവള്ളൂർ ബ്ലോക്ക് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് കീഴിലാണുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സി ഐ ടി യു സ്ഥാപക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വർഗീയ വിരുദ്ധ തൊഴിലാളി സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു സ്ഥാപക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വർഗീയ വിരുദ്ധ തൊഴിലാളി സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പൈനൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നാണ് ആർ എസ് എസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന് എല്ലാവരുടെ പിന്തുണയും സഹായവും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ആ സംഘടനയാണ് ചുമട്ട തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് നേതാക്കളായ കെ കെ കൃഷ്ണൻ എം പ്രദീപൻ എൻ സുധീർ എം അശോകൻ ടി ടി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ആഭരണ ശ്രേണിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബ്രൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പത്താം പതിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പയ്യനൂർ ഷോറൂമിൽ
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണ വജ്ര റീറ്റെയിൽ ശൃംഖലകളിൽ ഒന്നായ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ആഭരണ ശ്രേണിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബ്രൈഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പത്താം പതിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പയ്യന്നൂർ ഷോറൂമിൽ വച്ച് ഹെഡ് അബ്ദുൾ ജമാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് പരിപാടി നടന്നത് ആത്മവിശ്വാസവും കരുതലും ഊർജസ്വലതയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും വിധം മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം നവവധുക്കൾ എത്തിയത് ചടങ്ങിന് നവ്യാനുഭവം പകർന്നു ബ്രിജേഷ് കണ്ണൻ പ്രദീപ് രബനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ താവം മേൽപ്പാലത്തിലെ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റിലെ വിള്ളൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു ഉയർന്നും താഴ്ന്നും നിൽക്കുന്ന ജോയിന്റുകളിൽ തട്ടി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പതിവാണ് പിലാത്തറ പാപ്പനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ താവം മേൽപ്പാലത്തിലെ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റിലെ വിള്ളൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ജോയിന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാവുകയും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ദീർഘദൂര യാത്രക്കാരും ചരക്കു വാഹനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് വിള്ളലിന്റെ തോത് വർദ്ധിച്ചാൽ കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾക്കും ഇടയായേക്കാം നേരത്തെ റെയിൽവേ സ്ഥാപിച്ച എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റിലും വിള്ളൽ കണ്ടെത്തുകയും പാലം അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പാലം കുറെ കാലങ്ങളായി വിടവ് നികത്താതെ പി ഡബ്ല്യു ഡി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാണ് ഈ പാലം അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ യാത്രക്കാർ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷവും ഇതിന്റെ ഇത് ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വിടവ് നികത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിഹാരം നടത്താതെ അധികൃത മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കൂടാതെ നേരത്തെ അപാകത കണ്ടെത്തിയ ഭാഗത്ത് നടത്തിയ ടാറിംഗ് പ്രവർത്തിക്കെതിരെയും വ്യാപകമായ ആക്ഷേപം ഉയരുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഏവരുടെയും ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എരിപുരം മാടായി എൽ പി സ്കൂൾ റോഡരികിലെ ചാല് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു ഇവിടെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഓവുചാൽ നിർമ്മിച്ച് സ്ലാബ് ഇട്ട് മൂടണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാവുകയാണ് മാടായി ബി ആർ സി മാടായി എൽ പി സ്കൂൾ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ഓട്ടിസം സെൻറ്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുന്ന എരിപുരം മാടായി എൽ പി സ്കൂൾ റോഡരികിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഓബുജാൽ നിർമ്മിച്ച് സ്ലാബ് ഇടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ് ഏറെക്കാലത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം തകർന്ന റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിലും റോഡരികി രച്ചാൽ കാൽനടയാത്രക്കാർക്കുൾപ്പെടെ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അരികിലേക്ക് മാറിയാൽ കുഴിയിലേക്ക് വീഴുന്ന അവസ്ഥയാണ് എരുവരം എൽ പി സ്കൂളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസ് സ്കൂളിലേക്കുള്ള ഒരു റോഡാണിത് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൂടിയുള്ള ഒരു ഓവുചാൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓവുചാൽ കെട്ടിയിട്ട് സ്ലാബ് ഇട്ട് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓവുചാൽ കെട്ടി അത് സ്ലാബ് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നടപ്പാതെ ആക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിലവിലുള്ള ചാലിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കല്ലും മണലും ഇട്ട് മൂടിയ നിലയിലാണ് മഴ പെയ്താൽ മാടായിപ്പാറയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തി റോഡ് തകരാനും കാരണമായേക്കാം എന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ ഓവുജൽ നിർമ്മിച്ച് സ്ലാബ് ഇട്ട് മൂടി കുട്ടികൾക്കും ഒപ്പം മറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും നടന്നു പോകാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നാണ് ഏവരുടെയും ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കവായി സെൻട്രൽ റീഡിംഗ് റൂം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ കവായി പ്രദേശത്ത് നിന്നും മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു പയ്യനൂർ നഗരസഭ കവായി വാർഡ് കൌൺസിലർ നസീമ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കവായി സെൻട്രൽ റീഡിംഗ് റൂം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കവായി പ്രദേശത്തു നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ നസീമ ടീച്ചർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കവായി സെൻട്രൽ റീഡിംഗ് റൂം പ്രസിഡന്റ് ടി എം അബ്ദുൾ റഷീദ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത
ശംഖം കുന്നറിവിന്റെ വോളിബോൾ പരിശീലനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജനുവരി മാസം മുതലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ വോളിബോൾ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത് സംഘം കുന്നരുവിന് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന പുരുഷ വോളിബോൾ ടീം നിലവിലുണ്ട് കൂടാതെ ഈ വർഷത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ചാമ്പ്യന്മാരും കൂടിയാണ് റിട്ടയർഡ് മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥനും സംഘം കുന്നരുവിന്റെ മികച്ച വോളിബോൾ താരവുമായ മനോജ് കെവിയാണ് മുഖ്യ പരിശീലകൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയേഴ്സായ നിഖിൽ റാഷിദ് നിവേദ് എന്നിവരും മറ്റു കളിക്കാരും സഹായത്തിനായി ഒപ്പമുണ്ട് നാഷണൽ സർവീസ് കോച്ചായ വിജേഷ് ഗോവിന്ദും ഇപ്പോൾ പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചക്ക മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു ചക്ക കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ വിവിധ തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു മാതമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന ചക്ക മഹോത്സവം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ കെ വേണുഗോപാലൻ ആലീസ് കെ സരിത പി പി വിജയൻ പി ബാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര എടനാട് ശ്രീ തിരുവർക്കാട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ജനുവരി മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ധനസമാഹരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിച്ച സമ്മാനനിധി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ക്ഷേത്രം എഴുത്തുവീട് സമുച്ചയത്തിൽ നടന്നു നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു എടനാട് ശ്രീ തിരുവർക്കാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ജനുവരി മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ധനസമാഹരണത്തിനായി ആവിഷ്കരിച്ച സമ്മാനനിധി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ക്ഷേത്രം എഴുത്തുവീട് സമുച്ചയത്തിൽ നടന്നു ക്ഷേത്രം കാരണവന്മാർ ആചാരക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് പെരുങ്കളിയാട്ട് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തെക്കടവൻ ജനാർദ്ദനൻ പദ്ധതി കാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ആദ്യ കാർഡ് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ചേടമ്പത്തിന് നൽകി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു വനിതാ കമ്മിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിയുകയും എടാട്ട് ചെറാട്ട് താമരംകുളങ്ങര പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഴുവൻ വീടുകളും സന്ദർശിച്ച് പദ്ധതിയുടെ അംഗത്വ വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു പെരുങ്കളിയാട്ട് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ വിജയൻ അടുക്കാടൻ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ട്രഷറർ മുത്തത്തിയൻ സുനിൽകുമാർ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ചേടമ്പത്ത് സെക്രട്ടറി എഡിച്ചേരി വിജയൻ വനിതാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ റീന എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ അധ്യയന വർഷം സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാക്കാൻ തീരുമാനം പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ചകൾ പ്രവൃത്തി ദിവസം വേനലവധി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതലാക്കി പുനഃക്രമീകരിച്ചു തീരുമാനം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ക്യു ഐ പി യോഗത്തിൽ എ ഐ ക്യാമറക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസും യൂത്ത് ലീഗും ക്യാമറക്ക് സമീപം മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു ക്യാമറക്ക് പിന്നിൽ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അഴിമതിയെന്ന് ആരോപണം പയ്യന്നൂരിലും പഴയങ്ങാടിയിലെ ബോർഡുകൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ തകർന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയില്ല സമീപത്തെ നിരവധി വീടുകൾ ഏതു സമയവും ഇടിഞ്ഞു വീഴാറാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ മഴ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ഭീതിയോടെ സമീപവാസികൾ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വരുന്നതിന് മുൻപേ ചൂരപ്പടവ് ക്വാറിക്ക് ലൈസൻസ് നൽകാൻ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ നീക്കം പ്രതിഷേധവുമായി ക്വാറി സമരസമിതി ചൂരപ്പടവ് ക്വാറി സമരസമിതി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ ഉപരോധിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം